This is our second class today. Of meteorology and climate change. So, as uh, requested by URC, and I would continue this lecture in Urdu instead of uh, uh, English. So, today, the major outline we will cover is in your course contents, the same elements of weather and climate. So, in this case, this content we will cover in इस आउटलाइन के जरिए से तो पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने इसमें दोबारा से शुरू किया उनको इसके अलावा सोलर रेडिएशन है फिर वन बाय वन इन जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के उनको पढ़ेंगे एक्चुअली ये जो पैरामीटर्स हैं ये एलिमेंट्स हैं वेदर के और क्लाइमेट के इनकी एक लंबी लिस्ट है और अगर आप इन्हें काउंट करने जाएं तो ये तकरीबन सत्ताईस के करीब थोड़ी सेवन के करीब बनते हैं लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं और इनमें सबसे पहले है सोलर रेडिएशन है टेम्परेचर है फिर प्रसिकेशन है फिर ह्यूमिडिटी है क्लाउड कवर और लास्ट में एयर एलिमेंट है तो इनको हम वन बाई वन देखेंगे कि क्या एलिमेंट हैं और इनका रोल किस तरह से है वेदर और क्लाइमेट सिस्टम को फॉर्म करने में अब पहले फंडामेंटल्स को देखते हैं तो एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर इन द प्रीवियस क्लास के वेदर जो है वो डे टू डे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको या एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने आउटलाइन के अंदर लिस्ट किया है और ये जो नीचे भी मैंने लिस्ट किए हैं जिसमें टेम्परेचर है प्रेसिटेशन है फिर ह्यूमिडिटी है विंड है और क्लाउड कवर है इन पैरामीटर्स की और इसके अलावा जो 22 पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो डेली बेसिस पे फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो इन पैरामीटर्स की या एलिमेंट्स की वैल्यू होंगी वैल्यूज होंगी उसको हम बोलते हैं कि ये बेहतर है सही इसमें आप टाइम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं और इसमें आप लोकेशन स्पेसिफिक भी कर सकते हैं तो अगर टाइम और लोकेशन स्पेसिफिक करेंगे तो वो इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वेदर का क्लाइमेट फिर वो क्लाइमेट में जाता है सही हो गया और फॉर जैसे कि आप टेम्परेचर आज के दिन का जो टेम्परेचर है उसके अगर बात करें आज विंड स्पीड कितनी थी आज सनशाइन और कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है आज और क्लाउड कवर की क्या सिचुएशन है तो कम टाइम के लिए जैसे एक दिन के लिए एक घंटे के लिए एक दिन के लिए एक वीक के लिए और एक महीने के लिए सही तो अगर आप इन एलिमेंट्स की या पैरामीटर्स की वैल्यूज को नोट करते हैं उसको हम बोलते हैं ये बेहतर है सही हो गया और दूसरा ये कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे जो एलिमेंट्स हैं या कम पॉइंट हैं या पैरामीटर्स हैं ये जो एटमोसफेयर है उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक हो गया या उसकी कंडीशन को रिप्रजेंट करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटमोसफेयर है उसकी किसी खास पर्टिकुलर टाइम के ऊपर और किसी खास लोकेशन के लिए जो हम उसकी कंडीशन को नोट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं या अगर हम बात करें उसकी कंडीशन की तो बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स और एलिमेंट्स तो उसको भी हम पैदा कह सकते हैं अब इसका जो एडवांस वर्जन है ये इसकी एग्जांपल है जो कि मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ जैसे कि मैंने कहा कि इसमें लोकेशन स्पेसिफाई की गई है किस लोकेशन के लिए ये है एक गांव है फोर्टी एट थ्री आर चट फोर्टी एट थ्री आर और टाइम स्पेसिफाई किया गया है दो तरह से डे भी गिवन है और स्पेसिफिकली टाइम भी गिवन है सही हो गया और आप देखें कि यहाँ पर एक पैरामीटर गिवन है कि वो सनी है राइट क्लियर स्काई है सन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसे टेम्परेचर की वैल्यू की वजह फॉर एट पर्टिकुलर डे मंडे प्रेजेंटेशन जीरो है ह्यूमिडिटी फोर्टी सिक्स है विंड जो है वो थर्टीन किलोमीटर्स पर आर है 
सही हो गया अगर आप आवरली बेसिस पे देखना चाहें तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन पी एम टू टेन ए एम सो यू कैन सी द वेरिएशन ऑफ दिस पैरामीटर्स फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड फॉर दैट पर्टिकुलर डे तो ये बेहतर है इन सारे पैरामीटर्स की एलिमेंट्स की जो वैल्यूज हैं और ये उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेदर बोलते हैं अब वेदर का जो एक्सटेंडेड वेरियन है वो है क्लाइमेट और इन्हीं जो पैरामीटर्स है या एलिमेंट्स हैं अगर उनकी वैल्यूज कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड की जाए इन वैल्यूज को रिकॉर्ड करना जो है और उस रिकॉर्डिंग के बाद या नोट करना या ऑब्जर्व करना हो और जो नोटेबल जो ऑब्जर्वेशन नोट की गई होगी रिकॉर्ड की गई होगी उनकी करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना और अंडरस्टैंड करके फिर फोरकास्ट करना पैरा इन्हीं पैरामीटर्स को तो इसको हम बोलते हैं इस सारी साइंस को हम मेट्रोलॉजी बोलते हैं और इन्हीं पैरा बात में ये कर रहा था कि जो पैरामीटर्स हैं या एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर है प्रेसिपेशन है रेमिटी सनशाइन और स्टॉक और विंड स्पीड और डायरेक्शन है इनको अगर आप कॉन्टीन्यूसली डे बाई डे इनकी रीडिंग्स जो है वो नोट कर रहे होते हैं या करते हैं इनकी ऑब्जर्वेशन अगर आप नोट करना शुरू करें और उसको एक लंबे अरसे तक करते जाएँ तो और एक खास जोग्राफिकल रीजन के लिए आप करें ना कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए पॉइंट के लिए नहीं बल्कि एक रीजन के लिए तो उस सूरत में जो वेदर है वेदर पैरामीटर्स हैं ये इसको आप बोल सकते हैं ये क्लाइमेट है सही हो गया और इसमें चूँकि जो क्लाइमेट है वो इनडायरेक्ट जो क्लाइमेट के पैरामीटर्स हैं पैरामीटर्स यही हैं लेकिन चूँकि इसमें एनालिसिस इन्वॉल्व हो जाता है कि जो वेदर पैरामीटर्स हैं जो वैल्यूज़ हैं डेली बेसिस की जो वेदर की स्टेटिस्टिक्स हैं उनको आप एनालाइज करते हैं उसको एनालाइज करने के बाद फिर आपको उनकी जो लॉन्ग टर्म करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता चलती है कि से जो क्लाइमेट है उसको रिप्रजेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है वो है थर्टी ईयर्स और तीस ईयर्स में एक ख़ास रीजन के लिए से वो पंजाब है या फैसलाबाद है तो इसमें जो टेम्परेचर की वेरिएशंस आएंगी उसको अगर आप स्टडी करते हैं फॉर पीरियड ऑफ थर्टी ईयर्स तो उस सूरत में ये क्लाइमेट कह रहा है ठीक हो गया डेली बेसिस पे जो इन्वायरमेंट्स की वैल्यूज हैं वो बेहतर है और फॉर से एटलीस्ट थर्टी ईयर्स ये क्लाइमेट है सही हो गया और दूसरा इसके अलावा ये कि ये स्टैंडर्ड टाइम जो गिवन है थर्टी ईयर्स का इसमें ये इसलिए चूज किया जाता है कि जब आपने क्योंकि जो वेदर और क्लाइमेट के पैरामीटर्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को उनके बिहेवियर को उनके डायनेमिक्स को वो अंडरस्टैंड करना होता है तो सपोज ये किया जाता है कि 30 ईयर्स एक ऐसा ड्यूरेशन है इतना टाइम स्पेंड है कि इसके अंदर क्लाइमेट के अंदर जितनी भी पॉसिबल वेरिएशन आ सकती हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं तो इसलिए तीस ईयर थर्टी ईयर्स का जो टाइम है वो सेलेक्ट किया जाता है या चूज किया जाता है और लेकिन ये कोई इतना आप ये कह सकते हैं कि इतना हार्ड फॉसूल नहीं है क्योंकि बाद दफ़ा कंडीशन ऐसी आती हैं कि आपके पास डेटा जो है वो कम हो सकता है या किसी जगह पे जो मेजरमेंट्स हैं होंगे दस साल पहले या पंद्रह साल पहले स्टार्ट हुई या किसी जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं कंटिन्यू ही कंटिन्यू नहीं कर सके तो उस सूरत में अगर डाटा कम है तो भी फिर ये जो थर्टी ईयर्स का ड्यूरेशन है इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि जितने भी मैक्सिमम ईयर्स के लिए आपके पास डाटा होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन थर्टी ईयर्स का जो टाइम है ये उन कंडीशन के लिए है कि जब आपके पास डाटा जो है वो अपॉइंटमेंट अमाउंट में मौजूद हो और गुड क्वालिटी के अंदर और कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड आपके पास हो सही नेक्स्ट जो है क्लाइमेट और वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको वन बाई वन देखते हैं मैं ये सपोज करता हूँ कि आप इन सभी के बारे में जानते हैं अगर तफसील नहीं जानते तो कम अज़ कम इनके नाम से आपको वाकफियत ज़रूर है सही पहले है जी सोलर रेडिएशन और सोलर रेडिएशन आपको पता है कि रेडिएशन जो है वो एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक जरिया भी है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन सही तो सन से जो एनर्जी हम तक पहुँचती है वो थ्रू रेडिएशन पहुँचती है 
और सोलर एडिशन इसलिए नहीं बोला जाता है कि ये एनर्जी या हीट जो है सो सन से वो जमीन तक पहुंचाती है सही हो गया और ये ज्यादातर शॉर्ट वेव है ये शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का कॉन्सेप्ट था आता है कि जब ये एनर्जी अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करती है और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है और ज्यादा पार्ट इसका जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ सर्फिस के अंदर तो अर्थ जो है वो उससे हीटअप होना शुरू हो जाती है और होता ये है कि फिर कुछ टाइम के बाद इसको रेडिएट करती है रिफ्लेक्ट बैक करती है बैक करती है या रिफ्लेक्शन जैसे बोलते हैं और री रेडिएट जब करती है तो उससे उसकी जो वेवलेंथ है शॉर्ट वेव रेडिएशन की वो चेंज होकर बढ़ जाती है और उनकी हीट वैल्यू भी बढ़ जाती है तो इसलिए जो डायरेक्ट रेडिएशन सन से आ रही होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाते हैं और दूसरा ये कि तो हमारा जो एटमोसफेयर है और उसकी अभी तो सिर्फ हम इस लेक्चर में इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या प्रोमिनेंट है या जिनका मेजर रोल है जो क्लाइमेट एटमोसफेयर है क्योंकि जो जनरल टर्म है वो है एटमोसफेयर अगर हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स या कंडीशन कंडीशन को स्टडी करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फॉर ए शॉर्टर टाइम फॉर ए स्पेसिफिक लोकेशन फॉर ए स्मॉल लोकेशन तो वो बेहतर है और अगर उसी को आप अगर हम ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कर दें अपने रीजन के लिए कर दें तो वही एटमोसफेयर की करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी या कंडीशन हो जाएंगी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं सही हो गया तो इस सारे एटमोसफेयर को जो रन करने में जो मेजर रोल है वो एनर्जी का है सोलर रेडिएशन का है जो कि एनर्जी लेके आती है सोन से आती है और चूँकि सोलर एनर्जी जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ पर जब पहुँचती है तो वो उसमें से उसका मेजर पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और वो फिर जब एब्जॉर्ब होता है तो उससे जो लैंड सर्फेस है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके साथ जो सब्सिक्वेंट एयर है जो उसके साथ इन कॉन्टेक्ट होती है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है अब वहाँ से जो एयर है जब उसका टेम्परेचर वेरी करता है बढ़ता है तो उसकी वजह से एयर जो है वो प्रेशर डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं और उस प्रेशर ग्रेडिएंट या डिफरेंस की वजह से एयर जो है वो मूव करती है फ्लो करती है जिसको हम विंड बोलते हैं और फिर जो विंड है वो एक नया डायनेमिक सिस्टम जो है वो हमें देती है तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है हम आ, आ, जो अपना एटमोसफेरिक सिस्टम है एटमोसफेयर है उसके जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे कि वो किस तरह से इस सारे सिस्टम को एटमोसफेयर को डायनामिक रखती हैं और किस तरह से जो विंड है वो जो एयर है वो फ्लो करती है कैसे टेम्परेचर जो है वो वेरी करते हैं क्रॉस ऑफ लो और उसकी वजह से जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करता है तो डायनेमिसिटी जो है एटमोसफेयर की उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा पड़ेंगे तो न सिर्फ सोलर एडिशन जो है वो एनर्जी देता है अर्थ को बल्कि जो एयर सिस्टम है उसको भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है उससे एयर सिस्टम डेवलप होता है और इसके अलावा इवेक्टर पैरस ट्रांसपायरेशन जो है ये जो इंसिडेंट एनर्जी है जब वाटर बॉडीज के ऊपर फॉर्म करती है तो वहाँ से इवेक्टर ट्रांस वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में वहाँ से ऊपर एटमोसफेयर का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है और यही वेपोरेट ट्रांसफर जो वेपोरेटेड वाटर है या फिर वाटर साइकिल का हिस्सा बन के वो फिर आगे हमें वाटर की जरूरत भी अवेलेबल होता है और लिविंग बींग्स भी इसे यूज करते हैं नॉन लिविंग बींग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और न सिर्फ ये वेपर ट्रांसपायरेशन वेपोरेशन बल्कि ट्रांसपायरेशन में इसका मेजर रोल है सोलर रेडिएशन का और फिर ये कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है क्लाउड डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो कि वाटर साइकिल का या हाइड्रोलॉजिक साइकिल का एक अहम कंपोनेंट है वो भी इसी की वजह से फॉर्म होता है सही और सोलर रेडिएशन जो है वो आपको पता है कि जो अर्थ सरफेस है ये यूनिफॉर्म नहीं है फ्लैट नहीं है पहले सर्कुलर है जिसकी वजह से जो सोलर एनर्जी आ रही है कुछ एरियाज के ऊपर ज़्यादा है जैसे कि इक्वेटर है वो लाइन ओरिजोनटल लाइन जो कि ग्लोब को जो अर्थ है उसको 
अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं अपर हेमिसफेयर और जैसे नॉर्दर्न हेमिसफेयर या सदर्न हेमिसफेयर या साउदर्न हेमिसफेयर बोलते हैं तो वो जो ओरिजोनटल लाइन है इस इक्वेटर और उस इक्वेटर या ओरिजोनटल लाइन के 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जितने भी एरियाज हैं वहां पे जो है वो मैक्सिमम एक एनर्जी जो है वो सोलर रेडिएशन जो है वो फॉल करती हैं और फिर जैसे-जैसे ऊपर चलते जाएं पोल्स की तरफ नॉर्थ पोल की और नीचे साउथ पोल की तरफ तो वहां पे इंसिडेंट एनर्जी जो है थोड़ा सोलर रेडिएशन वो कम से कम होती जा रही होती है तो इसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है उसमें टेंपरेचर ग्रेडिएंट आ जाता है कि बाज एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं बहुत बहुत कम हो जाते हैं इस टेंपरेचर ग्रेडिएंट की वजह से टेंपरेचर ग्रेडिएंट आता है और प्रेशर ग्रेडिएंट आता है क्योंकि टेंपरेचर जब जैसे कि मैंने बताया कि जब सोलर एनर्जी फॉल करती है सरफेस के ऊपर तो उसका मतलब यह है कि लैंड जो है उसका टेंपरेचर बढ़ रहा है लैंड टेंपरेचर बढ़ने का मतलब यह है कि जो सब्सिक्वेंट एयर है साथ में वो उसका टेंपरेचर बढ़ रहा है तो ऐसे फिर बाज एरियाज में जो है वो एयर जो है वो ज्यादा उसका टेंपरेचर बढ़ जाता है बाज में कम तो एयर लाइट हो जाती है टेंपरेचर बढ़ने वजह से और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है ऊपर मींस के लैटिट्यूड वाइज भी और एलिवेशन वाइज भी अल्टीट्यूड एलिवेशन दोनों डायरेक्शन में उससे जो विंड लाइन पूरा सारा सिस्टम है वो विजुअल में आता है जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे सही हो गया तो जब विंड में फ्लो करती है एयर फ्लो करती है तो इससे जो है प्रेशर ग्रेडिएंट भी क्रिएट होते हैं सही हो गया ये अल्टरनेटिवली भी कह सकते हैं कि टेंपरेचर ग्रेडिएंट की वजह से प्रेशर ग्रेडिएंट डिवेलप होता है उस प्रेशर ग्रेडिएंट या प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो कि مختلف लैंड मासेस में एग्जिस्ट करता है तो उससे जो एयर है वो फ्लो करती है ओके सो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो के इन्वॉल्व हैं एक तो मैंने बताया कि अर्थ की जो शेप है वो एक मेजर फैक्टर है के ऑन इक्वली ऑन इवन जो है वो सोलर एनर्जी अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचती है अदर जो फैक्टर्स हैं उसमें ये भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं खास दिन के अंदर किस सीजन की बात कर रहे हैं या लोकल लैंडस्केप जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं और वैसे लोकल जो वेदर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है सही हो गया और मैं ये जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर तो सीलन इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर का डायनामिक कंपोनेंट है ये उसका हिस्सा है तो इंशाल्लाह इस पे इन पे तफसीलन हम बात करेंगे so solar radiation comes in many forms such as visible light radio waves ha to solar radiation jo hai iske kafi sare components hain lekin unme jo zyada aham hai hamare liye wo heat hai jo ke actual mein infrared radiations hoti hain aur iske baad kuch harmful hai jaise ki ultraviolet radiations hai jinko ke ozone layer ki madad se वो फिल्टर ऑफ कर देती है बाकी जो लेस हार्मफुल एयर वेव्स है वो अभी तक पहुंचती है अब अगर दरमियान में कोई बैरियर ना हो तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है और यही वजह है कि जो क्लियर डेज होते हैं सनी डेज जिनको बोला जाता है तो उसमें और ज्यादा जो है वो टेंपरेचर बढ़ जाता है क्योंकि एनर्जी ज्यादा आ रही होती है और दूसरा क्लाउडी क्लाउडी डेज के इस पर सही हो गया जबकि क्लाउड्स अगर हों तो वो बैक करते हैं और नेक्स्ट जो पैरामीटर है ये एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट सिस्टम का वो है टेंपरेचर जो टेम्परेचर की कंडीशंस जो है वो जब एक खास एरिया में उसका एक पैटर्न बन जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है तो जिसकी वजह से हम जो है वो जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने बताया कि किसी भी एरिया का जो लोकल वेदर कंडीशंस है वो भी डिफाइन की जाती है और इसके अलावा जैसे कि मिसाल के तौर पे चूंकि प्रेसिपिटेशन जो है वो वेदर का कंपोनेंट है सही और इसी प्रेसिपिटेशन की अमाउंट की बुनियाद पे 
کہ جب اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے اس کے ریکارڈس مینٹین کیے جاتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں تاکہ اس کی کریکٹرسٹکس کو سمجھا جائے کہ جو اوور آل رین فال یہاں پہ ہو رہی ہے یا پریسپٹیشن ہو رہی ہے وہ مین ہے اس کا اس کی فریکونسی کیسی ہے اس کا انٹرول کیسا ہے اور اس کا ڈیوریشن کتنا ہے اور کتنی اماؤنٹ میں جو ہے وہ رین فال اکور ہوتی ہے تو اس کے بھی بنیاد پہ مختلف ریزنس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ ایریڈ ریزنس ہیں وہ جن میں رین فال جو ہے وہ کم ہوتی ہے جیسے لیس دین 250 ملی میٹر سیمی ایریڈ وہ ہے جس میں 250 سے 400 تک ہے اور اس کے بعد ہیومیڈ آ جاتے ہیں جن میں 400 تو اباب آ جاتے ہیں اور پیرا ہونڈ جس میں 1000 تو اباب آ جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ لوکل جو ویدر کونڈیشنز ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی ایریڈ ایریز میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہیومیڈ اور پیرا ہیومیڈ اس طرح سے جو ٹیمپریچر ہے وہ جو ہے لوکل ایریاز کی جو ویدر کونڈیشنز ہیں ان کی کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈیٹرمن کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور نہ صرف اس میں سے بلکہ جو ادر پیرامیٹرز ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جیسے کہ پریسپٹیشن یومیڈیٹی کلاؤڈ کور اور جو پریشر ہے وہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ٹیمپریچر اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اب پریسپٹیشن جو ہے وہ کرنا ہے ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیمپریچر کے اوپر آپ دیکھیں کہ پریسپٹیشن کی کچھ فارمز ہیں جو کہ آگے تفصیلن پڑھیں گے اب تو جنرلی ابھی میں اس کو دو فارمیٹ فارمیٹ میں بتا دیتا ہوں کہ جو رین فال پریسپٹیشن ہے وہ یا تو سالڈ فارم میں ہو سکتی ہے جیسے کہ سنو ہے اور اس کے علاوہ سلیٹ ہے صحیح ہو گیا یا فروسٹ ہے یا پھر یہ لیکوڈ فارم ہے جیسے ہم رین فال بولتے ہیں اس فارمیٹ میں اس کے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیمپریچر کیسا ہے اس ریجن میں جو ایئر ہے اس کا اسی طرح ہیومیڈیٹی کا جو لیول ہے وہ بھی ٹیمپریچر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا وارم ایئرز میں جو کہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں اور ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے جو ایئر واٹر ہے مالیکولز ہیں ان کے لیے اسپیس زیادہ بچ جاتی ہے یا انہیں اسپیس زیادہ اویلیبل ہوتی ہے ایئر مالیکولس کے درمیان تو اس لیے زیادہ واٹر جو ہے وہ ایبزارب ہو جاتا ہے وارم ایئر کے اندر تو اس لیے ہیومیڈیٹی جو ہے وہ نارملی زیادہ ہوتی ہے جب ٹیمپریچر زیادہ ہو اور اگر وہاں پہ بارش وغیرہ بھی ہو اور تھرڈ فارمیشن میں بھی ٹیمپریچر کا اہم رول ہے اور ایٹماسفیئر پریشر جو ہے اس کے اندر بھی بہت رول ہے صحیح ہو گیا اور ٹیمپریچر کو اگر ہم ڈیفائن کریں آئی ہوپ آئی سپوز یو آلریڈی نو کہ ٹیمپریچر از دا میجر آف دا اماؤنٹ آف ہیٹ ان دا ایئر صحیح اور ہیٹ کانٹینٹ جو ایئر کے ہیں اس کو ہم ٹیمپریچر بولتے ہیں اور اس کو میں کہہ جاتا ہے ڈگری سیلسیس پہ اور ڈگری فارن ہائٹ پہ اور اس کے علاوہ یہ جو دو فگرز یہاں پہ دی گئی ہیں سلائڈ میں یہ جو لیفٹ ہے یہ شو کر رہی ہے گلوبل اسکیل پہ جو ٹیمپریچر کی ویریشنز ہیں اور اگر آپ اسکیل کو دیکھیں تو نیچے جو ہوریزونٹل اسکیل ہے یہ ڈگری سیلسیس میں ہے اور فرام رائٹ آپ دیکھیں کہ ریڈ کلر وہ ایریا اس کو شو کر رہا ہے جہاں پہ تھرٹی ٹو ڈگری سیلسیس سے زیادہ ٹیمپریچر سے فورٹی تک ہے اور جیسے جیسے یہ کلر کم ہوتا جا رہا ہے اور زیرو پہ آ کے نیوٹرل ہے یہاں پہ نو کلر اور پھر یہاں سے یہ بلو ڈارک بلو ہونے شروع ہو جاتا ہے اور ڈارک جو ڈارکیسٹ پارٹ ہے بلو کا وہ لوئس ٹیمپریچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایکویٹر بھی یہاں پہ ہے یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ ایکویٹر سے میں نے کہا کہ تھرٹی ڈگری آپ کو تھرٹی ڈگری ڈاؤن جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ انرجی فال کرتی ہے سولر ڈیجی کو اس لیے یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے میکسیمم ہوتا ہے اور مڈ لیٹیچیوڈ ریجن میں تقریباً ملا جلا ہے ایوریج سے ٹیمپریچر ہے اور جیسے ہم اوپر جاتے ہیں نارتھ پول یا ساؤتھ پول کی طرف تو یہاں پہ ٹیمپریچر دیکھنے مائنس تک چلا جاتا ہے صحیح ہو گیا کہ یہ ٹیمپریچر ویریشن ہے ہم تک لوگ اور اگر آپ کو ٹیمپریچر کو مختلف ایک سکیل کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تاکہ یہ ڈیفائن کر سکیں کہ ٹیمپریچر کی سی وی ایرٹی کتنی ہے تو وہ آپ دیکھنے کے اسکیل ہے ویری کرتا ہے مائنس ٹوٹی ڈگری سیلسیس سے ففٹی ڈگری سیلسیس 
और एक्सट्रीम कोल्ड से इसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और सुपर कोल्ड तक चाहे सुपर वॉक तक चले जाता है या हॉट सुपर वॉक ठीक हो गया या बर्निंग टेम्परेचर तक आप कह सकते हैं और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर या एलिमेंट जो है वो प्रेसिपटेशन है और प्रेसिपटेशन जैसे कि मैंने कहा कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एयर पार्सल या एयर ऊपर उठती है जब उसका टेम्परेचर दिन के अंदर बढ़ता है और सोलर एनर्जी की वजह से क्योंकि वो एक्सपोज कर रही होती है एयर लैंड सर्फिस से वहाँ से हीट लेती है और फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है राइस करना शुरू कर देती है राइस होते हुए उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है और जो ड्राई एरिया पेटिंग के प्रोसेस के जरिए से जिससे कि उस एयर पार्सल का जो टेम्परेचर है वो इसलिए कम नहीं होता कि हीट एक्सचेंज होती है बल्कि इसलिए कम होता है कि उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है प्रेशर कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मजीद एक्सपेंड कर जाते हैं और और फिर ये होता है कि जब वो ऊपर चढ़ रही है एयर राइज करती है तो टेम्परेचर कम होता रहता है और ये मालिकुलर एक्टिविटी की वजह से है और मालिकुलर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है जब मॉलिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम होते होते एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जैसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होते हैं या कॉन्डेंसेशन टेम्परेचर तो वहाँ पर जाके जो एयर के अंदर वाटर है वो फिर डॉक्टर्स की सूरत अख्तियार कर लेता है और वो फिर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में नीचे आ जाता है लेकिन वो किस फॉर्मेट में आएगी वो उसकी तफसी आगे बढ़ते हैं वो भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर उस पॉइंट का कितना है सही होगी और बाद दफा ये भी होता है कि जब एयर कॉन्डेंस होती है और फिर क्लाउड फॉर्मेशन और उसके बाद ड्रॉप्स नीचे फॉल करना शुरू करते हैं तो फॉल करने के दौरान अगर हाइट ज़्यादा है जहाँ से ड्रॉपलेट फॉल करता है तो दरमियान में कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती हैं कि टेम्परेचर हो सकता है कि जिस पॉइंट से ड्रॉप फॉल करता है वहाँ पर टेम्परेचर कम हो तो नीचे कुछ एयर का ऐसा पैच आ सकता है या लेयर आ सकती है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है तो उस सूरत में कि अगर ड्रॉप लेट जो है वो फॉल करते करते कॉन्डेंस हो जाता है और तो उस सूरत में जब वॉट के या वॉट में एक लेयर आएगी तो उसमें से गुजरते हुए दोबारा से लिक्विड फॉर्म कर जाता है और अगर वो वॉट एयर का या वॉम एयर लेयर ना है तो फिर वो एज एट एसी नीचे फॉल करता है स्नो की फॉर्म में सही हो गया अदरवाइज रेन की फॉर्म में या अदर फॉर्मेट में जो है वो नीचे फॉल करता है तो ओवरऑल जो है वो कॉन्डेंस जो मॉइस्चर कॉन्टेंट है वो जब नीचे फॉल करते हैं वो क्लाउड से कर सकते हैं उसमें बोल सकते हैं या एटमोसफेयर से करते हैं या एयर से करते हैं ऑल्टरनेटिव टर्म से तो देखते हुए जमीन के ऊपर ही है सही हो गया तो, तो इस सूरत में इसको बहुत ही प्रेसिपटेशन है और प्रेसिपटेशन वेदर का अहम और क्लाइमेट का भी अहम कंपोनेंट है या एलिमेंट है और इस ही की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो कॉन्टिन्यू रखी जा सकती है या नहीं सही हो गया और दूसरा ये कि प्रेसिपटेशन की भी जो अमाउंट है उसकी इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन है उसी की बुनियाद पर यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि जो वाटर वेज हैं या वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर जो वाटर लेवल है वो कितना है खासकर जो मैन मेड रेजरवाइज हैं स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डैम वगैरह हैं उनके अंदर और क्योंकि उनकी सेफ्टी जो है वो अहम होती है इसलिए इस चीज़ के बारे में जाना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर वाटर लेवल कैसे मरी करता है टू टू प्रेसिपटेशन उस सूरत में प्रेसिपटेशन जो अमाउंट है वो हमें हेल्प कर करती है कि हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें कि वाटर लेवल कितना राइज करेगा और अगर उस हिसाब से उन रेजरवाइज से वाटर को डिस्चार्ज कर सकते और बस को जो खतरा है उसको पूछ सकते और दूसरा ये कि जो प्रेसिपटेशन है ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि पैरामीटर है जो कि यह एलिमेंट है जिसको करेक्टरिस जिसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर उनको स्टडी किया जाए जैसे कि किया गया है तो वो अंडरस्टैंडेबल है और इसका जो पैटर्न है वो समझ आता है और उस पैटर्न को के बुनियाद पे जो है फिर मॉडल्स वगैरह डिवेल्प किए गए हैं जिनको रीजनल क्लाइमेट मॉडल बोलते हैं या जनरल क्लाइमेट मॉडल या जनरल सर्कुलेशन मॉडल बोलते हैं या ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल बोलते हैं तो उनकी बुनियाद पे 
आगे कुछ टाइम के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो फोकस किया जा सकता है प्रेजेंटेशन में बोल गया था पैरामीटर्स को ठीक हो गया और और फिर उससे ये फ़ायदा होता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों के लिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो आपका जो ख़ास एरिया है उसकी जो क्लाइम वेदर या क्लाइमेट की करेक्टरिस्टिक्स है आइंदा आने वाले दिनों में क्या रहेंगी आता आइंदा आने वाले सालों में कुछ अरसे में क्या रहेगी और फिर वो जो प्लानिंग है उस में काफ़ी मदद देता है तो ये सारी चीज़ें जो है इसका हम पढ़ेंगे इन इसका अनालिसिस करेंगे क्लाइमेट चेंज का और ये सारे इसके ऊपर टूटोरियल सेशन भी इन हम रखेंगे सही हुए अभी चूँकि आपकी ऑनलाइन क्लासेज हैं और फील्ड विजिट जो है वो मुमकिन नहीं है तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो अवेलेबल डेटा है क्लाइमेट के ऊपर और वेदर पैरामीटर्स का तो उसको हम यूज़ करें और फिर आपको जो डाटा सोर्सेज हैं जो अगली अवेलेबल उनके बारे में जो है ट्यूटोरियल सेशन रखेंगे और फिर उस डाटा और अनालिस से जो है वो आपको सिखाया जाएगा और फिर उसकी बेसिस पे जो यूजफुल इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आप कर सकते हैं और फिर उसके रेलिवेंट जो है फिर आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में आसान किए जाते हैं जाए अगर हम जैसे कि मैंने बताया कि प्रेसोटेशन जो है अब दूसरे पैरामीटर्स की तरह टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर वेरिएशन की ही बुनियाद पे प्रेसोटेशन की मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स में आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे कि स्नो है हेल है स्लीट है ट्रिजल है वो है मिस्ट है ग्रीन है सही और इसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है स्नो स्नो कुछ इस तरह से है कि अगर एक ख़ास हाइटे पे जाके एयर कॉन्डेंस हो जाती है और उस कॉन्डेंसेशन के बाद जो ड्रॉपलेट्स का साइज इतना हो जाता है कि एयर उसे सस्टेन नहीं कर सकती तो वो नीचे फॉल करना शुरू कर देते हैं उस फॉल के दौरान अगर तो नीचे जितनी भी एयर आ रही है उसका टेम्परेचर लो है या कम से कम उतना ही है जितने टेम्परेचर के ऊपर ड्रॉपलेट की सूरत जो एयर है वो कंडेंस हुई है उसमें जो मॉइस्चर है जो पहले वो पेपर्स के फॉर्म में थे वो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो उतना ही टेम्परेचर होगा तो कॉन्टीन्यूसली जब उसके साथ और रब करेगी तो या ड्रैग करेगी तो उससे जो है वो वो जमना शुरू हो जाएगा ड्रॉप और फिर वो फ्रोजन फॉर्म में नीचे फॉल करेगा जिसको हम बोलते हैं ये स्नो है स्लीट एक ऐसा मेकनिज़म है कि जिसमें दरमियान में जिस एरिया में कॉन्डेंस हुई है एयर ऊपर एटमोसफेयर के अंदर वहाँ से नीचे फॉल करती है तो वो नीचे फॉल करते हुए फ्रीज हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स लेकिन उसके बाद फिर एक वॉक एयर की लेयर आ जाती है उसमें से गुजरते हुए वो मेल्ट हो जाते हैं और दोबारा ड्रॉपलेट की सूरत पैदा कर लेते हैं और फिर थर्ड लेयर जो होती है वो फिर उसका टेम्परेचर लो है और उस सूरत में होता ये है कि वो पार्सली फ्रीजन फ्रोजन फॉर्म में होते हैं पार्सली लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो इस तरह से नीचे फॉल करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्लीट अब ये कह सकते हैं कि कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फ्रोजन फॉर्म में होते हैं और कुछ जो है वो लिक्विड फॉर्म में नीचे फॉल करते हैं तो अब तो अगर आपको कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो कि अभी इस लेवल पर नहीं भी है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो स्मॉलर साइज के होंगे वो जल्दी कॉन्डेंस हो सकते हैं और फ्रोजन फ्रीज हो सकते हैं बड़े सर के कि जो बड़े साइज के हैं ठीक तो इस तरह से जो मिला जुला अंदाज में प्रेजेंटेशन होगी वो स्लीट है जिसमें रेन ड्रॉप्स नहीं होंगे और जो फ्रोजन फॉर्म में जो है सो वो भी होगी ठीक है रेन उस सूरत में कि अगर कॉन्वर्सेशन के बाद जितने भी एरिया आ रहे हैं नीचे डेप पे और तो उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो फिर लिक्विड फॉर्म में जो तो टॉप्स हैं वो नीचे फॉल करेंगे तो एक इन रेन फॉल है जो कि आप के जिससे कि हम आपको भी ये बात करते हैं जबकि हेल जो है वो एक अनदर फिनोमिना और इसमें ये होता है कि वेन हेल फॉल्स इट इज़ बॉम एट द अपर लेवल्स 
and then turns cold. Uh, updrafts cause water droplets to be lifted and cooled, forming chunks of ice. This can happen in a thunderstorm. So, hail you know, was other thermal areas may most of these are thunderstorms you have a observable phenomena. Or, is given by the uh, ye are big things phenomena when they explain ye snow of the king age of temperature consistently low the throat of the step or condensation points in the chain or sleep ye of the king a pale manica getting layers in a way condensation give up freezing layer yeah uh, you have snow uh, your solid form you convert with the TFH high temperature layer or a temperature layer may be melted with the air, or skip up a freezing layer at the air. Those may be a which is missing to have water droplets. This will be get here, which to have a solid or a particle. So, take over freezing green hair. Yeah, uh, okay, here page of dry hair, warm air hair, sky region, the other hair, which is. Maximum जो इसमें जो drops fall करते हैं वो लिक्विड की सूरत में करते हैं लेकिन जब वो हर सरफेस के ऊपर fall करते हैं तो वहाँ पे आके उनका temperature जो कम होता है ground surface का तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो air है वो cold air है cold air है तो इसलिए वो फिर ज़मीन के पे आके जमना जमना शुरू हो जाते हैं ठीक हो गया और rain का mechanism जो है वो simple है ठीक हो गया और य uh, Next important uh, element is weather or, and climate system is humidity. Or humidity actually uh, um, air can the water level hai, amount of water or quantity of water is measured. It is measured. It is measured. Uh, vaporized form of the vapors to form of the state of some bus of vapors be bold at the air from moisture contents be bold at the air to Zarathar Chuke Cho other particularly atmosphere for the atmosphere keep out of the depth of around 100 miles or maybe Cho air to require density just may have survived for me. वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 12 माइल तक है, ठीक हो गया। और इसलिए जो ये फिनोमिनस हैं, ये ग्रीनरी की वगैरह उसके मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, वो 12 माइल्स तक की जो हाइट है, अगर हम ग्राउंड से इसे आप फर्ज़ हैं, या आईएस पॉइंट 12 माइल्स से नीचे इधर में निकला, सूरत में कह सकते हैं कि इतना जो जिसके हम जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं रहते हैं और बाकी जो प्रोसेसेस वो टेक टेक्स्ट प्लेस प्रोसेसेस जो टेक प्लेस होते हैं और अब इस एयर ये एयर जो है ये इसमें फ्लुइड भी जो है वो फॉर में भी हेल्प करती है इसकी प्रॉपर्टीज जो है फ्लुइड के तौर पर इसको भी ले सकते हैं कि एयर को एयर एक जो है वो फ्लुइड है और इसमें जो है फिर मॉइस्चर कंटेंट्स जो होंगे उसको आप मेयर करें तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं ठीक हो गया वाटर वेपर बोल सकते हैं या मॉइस्चर कंटेंट बोल सकते हैं और ये वही वाटर होता है जो कि सरफेस वाटर बॉडी से वेपोरेट करता है या ट्रांसपायर करता है प्लांट्स से वेजिटेशन से ट्रीज से और जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसकी वजह से स्पेसेस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए वेपर्स के लिए बढ़ जाती है और निस्पतन जो वार्म एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं कोल्ड एयर के निस्पत ठीक और इसके अलावा ये है कि जब ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट का मतलब ये है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे और वहाँ पे फिर चांसेस बढ़ जाते हैं रेन के सही हो गया और अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है चांसेस ऑफ प्रेस्पेशन इंक्रीजेस एस द ह्यूमिडिटी डस कि जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो प्रेस्पेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं व्हाट डू यू थिंक दिस हैपेंस तो ये कुछ इस तरह से होता है कि 
जब तक एयर बॉम्ब है तो उसमें मैक्सिमम वाटर जो है एब्जॉर्ब हो सकता है कंपेयर टू कोल्ड एयर राइट लेकिन वो जब एयर ऊपर उठना शुरू होती है और ऊपर उठते उठते जब उसका प्रेशर कम होता है उसके ऊपर तो उस प्रेशर कम होने की वजह से उसकी जो और टेम्परेचर कम होना शुरू होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से आप देखें कि कॉन्डेंसेशन पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाती है और कॉन्डेंसेशन ही वो फिनोमिना है जिसकी वजह से जो है वो एयर में जो वाटर वेपर्स है वो कॉन्डेंस हो जाते हैं और रेनफॉल होना शुरू हो जाती है अब चूंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा का मतलब है कि ज़्यादा मॉस्टर कॉन्डेंट तो इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्द भी कॉन्डेंस होकर जल्दी बारह स्टार्ट हो जाए ह्यूमिडिटी को तीन क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं एंड आई थिंक यू आर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी दिस पैरामीटर्स स्पेशली दिस ह्यूमिडिटी सो द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो एक्चुअली है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर मैक्सिमम सॉरी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एक एयर के वॉल्यूम में आ सकता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर उसको हम बोलते हैं एयर के स्पेसिफिक टेम्परेचर तो उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं रिलेटिव ये है कि एक है मैक्सिमम एक एयर मैस पे कितनी आ सकती है उसके रेफरेंस से जो एक्चुअल इसमें होगी उसको बोलते हैं रिलेटिव लेकिन इसमें हमने तो उसके साथ कंपेयर जरूर करना कि जो मैक्सिमम टोटल आ सकती है और उसके हिसाब से इतनी है से हंड्रेड आ सकती है तो कितनी है से सेवेंटी तो इसको बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो है कि जो जिसमें अगर उसी एक्चुअल क्वांटिटी जो उसमें मौजूद है उसका हम कंपैरिजन ना करें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के साथ जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी है तो उस सूरत में यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी ठीक है इसमें कंपैरिजन नहीं है इसमें जनरल आप कह सकते हैं कि इतनी है ठीक और रिलेटिव टर्म्स में नहीं हम करते और दूसरा ये कि अगर आ, किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया तो बीस एयर का टेम्परेचर बढ़ गया और इवेपोरेशन हुई और फिर ये कि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया वहाँ पे और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने से आपको पता है कि वाटर जो है उसमें हीट ट्रैकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी जो है वो आपको जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे जो हीट है वो ज़्यादा महसूस होती है ठीक हो और मजीद ये कि Uh, अगर हम uh, वेदर की बात करें तो ये स्पेसिफिक टाइम के लिए है और अगर क्लाइमेट की बात करें तो यू नो टाइम इन्वॉल्व यहाँ पे आ जाते हैं टाइम आ जाते हैं हमें तो हमें जो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो फिर कंसीडर uh, किया जाता है इसकी जो डी की करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको uh, जैसे कि मैंने बताया कि तीस साल या दस साल बीस साल तीस साल में कंसिडर करते हैं अब कुछ फैक्टर्स को देखें तो जैसे कि हमने पीछे कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं उनमें भी जो कॉमन फैक्टर है सबके ऊपर अफेक्ट करता है वो टेम्परेचर है तो इसी तरह जो ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर भी टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है सो सो इसमें अगर हम देखें कि जैसे कि मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूँ कि जो वॉम एयर है उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और इट मीन्स के अगर सेम मॉइस्चर कॉन्टेंट है सेम मॉइस्चर कॉन्टेंट ये जो दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं एज एयर वॉम्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज इज वर्ड एक्चुअली अगर सेम मॉइस्चर कॉन्टेंट इनिशियल कंडीशन में अगर हम लिए जाए और वहाँ पे हम एक एयर को जो है वो वार्म कर दें उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसमें जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नस्बतन कम हो जाएगी वजह यह कि उसकी कैपेसिटी ट्रैपिंग कैपेसिटी जो है मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और अगर कूल एयर है टेम्परेचर उसका उसी कंडीशन से टेम्परेचर गिरा दें तो कूल एयर में जो कि मॉलिकूल्स हैं वो ज़्यादा कई रह जाते हैं कि उसमें स्पेसिस कम हो जाती है इसलिए वही जो वाटर है उसके लिए वो ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ा दें तो ये वजह है आगे मैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का आपको पैसे पहले बता चुका हूँ कि जब एयर पैकेट्स ऊपर राइज करते हैं जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है ग्राउंड लेवल के ऊपर तो उस राइज करने के दौरान उनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और वो मालिकुलर एक्टिविटी की वजह से और मालिकुलर एक्टिविटी ट्रिगर करती है 
प्रेशर से तो प्रेशर कम होता है मॉलिक्यूल उसका फासला बढ़ता है और टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल की पोल्यूजन जो है वो कम से कम होती है क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं है और ये ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें हीट एक्सचेंज नहीं है तो मॉलिकुलर एक्टिविटीज की बुनियाद पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है पोल्यूजन कम होता है तो पोलियन पार्सल ऊपर चढ़ने शुरू होते हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो कम होते होते कॉन्डेंसेशन कम हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉन्डेंस टेम्परेचर या के तो उसके ऊपर जाके फिर जो क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर दूसरा ये कि अगर डिफरेंट टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग से बिलो हो तो वाटर वेपर जो है वो सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो नीचे फॉल करते हैं और नीचे फॉल करते हुए फिर डिपेंड करता है कि किस तरह की जो एयर मास है वो आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है तो उस टेम्परेचर के ऊपर बेस करते हुए फिर जो प्रेजेंटेशन है वो फिर किस फॉर्म में होगी वो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ और फ्रॉस्ट की सूरत में और सब फंसा सकती है स्लो और हेयर इन एयर इस फॉर्म में और सेकेंड लास्ट फैक्टर है या एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट सिस्टम का वो है जी क्लाउड कवर और आप जैसे कि क्लाउड कवर जो है उसकी फॉर्मेशन का क्राइटेरिया या पॉइंट है टू पॉइंट टेम्परेचर जहाँ पर एग्जिस्ट करता है वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है और क्लाउड एक्चुअली यही वाटर पार्टिकल ड्रॉपलेट्स ही होते हैं जो कॉन्डेंस फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होते हैं एयर के अंदर और सस्पेंड होते हैं एयर के अंदर ठीक हो गया और इन द एटमोसफियर अब एयर और एटमोसफियर ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स है आप एयर भी बोल सकते हैं इसको एटमोसफियर भी बोल सकते हैं और इसके अलावा ये कि क्लाउड्स और यूजली दी मोस्ट ऑफिस फीचर ऑफ द स्काई ऑबियस मीन्स कि आप इन्हें देख सकते हैं आप टेम्परेचर नहीं देख सकते एयर नहीं देख सकते जब कि सिर्फ एयर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब ये फ्लो कर रही हो वेट की फॉर्म में सही और रिलेटिव रिलेटिव मॉस्चर है वो भी आप वैसे नहीं देख सकते मॉस्चर को आप देख सकते हैं जब ये क्लाउड की फॉर्म में हो तो इसीलिए कहते हैं कि या यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो क्लाउड है वो ऑब्वियस फीचर है इसको आप देख सकते हैं और विजिबल है और क्लाउड के बहुत सारे इसका रोल है आपकी जो लोकल आपका जो एटमोसफेयर है उसकी उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी उसकी नेचर कैसी होगी क्योंकि क्लाउड की मदद से हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ टाइम में कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में जो वेदर है क्लाइमेट है या एटमोसफेयर है उसकी क्या सिचुएशन होने वाली है ठीक हो गया और ये चीज़ें फर्दर एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में और आप देखें कि जैसे कि मैंने कहा कि क्लाउड्स का काफ़ी इनका रोल है काफ़ी सारे प्रोसेस में जैसे कि आप देखें कि दिन के अवकात में जब क्लाउड हो तो वो क्योंकि इंसिडेंट जो सोलर एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और वो एनर्जी अर्थ की तरफ नहीं पहुँचती और उसकी वजह से ये होता है कि फिर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है लेकिन अनलाइक डे टाइम नाइट टाइम में जो है इनका जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाता है क्योंकि अगर जो एनर्जी क्लियर डे में अर्थ ने एब्जॉर्व की हुई है और शाम में अगर वहाँ पे जब सनसेट के बाद वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए और इन द एटमोसफेयर तो वो जो एनर्जी अर्थ सर्फिस रेडिएट करती है रात में तो वो फिर ट्रैप हो जाती है और उस ट्रैप की वजह से अगर तो समर सीजन है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है मजीद रात को हीट पड़ जाती है और उस सूरत में कि अगर विंटर है तो फिर उसमें फेवरेबल जो कंडीशन है वो आ जाती हैं टेम्परेचर ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाता ठीक हो गया और यस अदर दैन दीज क्लाउड्स आल्सो प्ले मल्टीपल रोल्स द क्लाइमेट सिस्टम और देखें कि इन पर्टिकुलर बीइंग ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द विजिबल पार्ट ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम दे एफिशिएंट रिफ्लेक्ट लाइट और मतलब कूलिंग इफेक्ट इनके वजह से होते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ और और दूसरा ये कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये उसको भी काउंटर करते हैं लेकिन चूँकि ये आप कह सकते हैं कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है और 
इसलिए आप ये कह सकते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो कार होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए लेकिन जैसे ही क्लाउड्स जो है वो रिमूव होते हैं तो तब दोबारा से वो जो इफेक्ट है वो बहाल हो जाता है ग्रीन हाउस का सही तो और दूसरा ये कि प्रेजेंटेशन भी आपको पता है कि क्लाउड थ्री की वजह से होती है और अब चूंकि ये सोलर एनर्जी को के लिए बैरियर का काम देते हैं तो इसलिए ना सिर्फ कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं बल्कि आपका जो सोलर एनर्जी है खासकर इंटर रेडिएशन जो है उनसे डायरेक्ट एक्सपोजर जो है उसको प्रोवाइड करते हैं और जबकि विंटर के अंदर अगर बादल हो खासकर रात के मौकात में तो जो रात को रेडिएशन अर्थ सरफेस से निकलती हैं तो उनकी वजह से न सिर्फ वो जो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर ज़्यादा फॉल नहीं करता टेम्परेचर मेनटेन रह जाता है या कुछ वॉम हो जाता है सही हो गया और जबकि अगर क्लियर और काम विंटर नाइट्स हो तो द कोल्डेस्ट एंड ज़्यादा ठंडी होती है टेम्परेचर ज़्यादा फॉल कर जाता है और कॉन्डेंसेशन ज़्यादा होती है और उसी कॉन्डेंसेशन की वजह से आप देखें कि जो फॉस्ट है वो कर करता है ठीक हो गया या फोक का मैकेजम जो है वो फोक जो है वो कर करती है और टाइप से इनकी क्लाउड्स की जनरली तीन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर हाइट और लोकेशन इन द एटमोसफेयर हाई आल्टीट्यूड के ऊपर जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है उनको साइड्स बोलते हैं और नॉर्मली ये अठारह हज़ार से बीस हज़ार फुट से ऊपर होते हैं और इनमें तीन तरह के जो क्लाउड्स हैं साइरस में आते हैं एक साइरस है दूसरा सायरो स्टार्टस है और तीसरा सायरो कॉमोलस है मिडल हाइट के ऊपर आल्टो है ये पैंसठ सौ पैंसठ सौ से अठारह हज़ार की बुलंदी पर फिट की बुलंदी पर होते हैं और इसमें भी दो तरह के जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्मेशन होती हैं और लो क्लाउड्स हैं स्टार्टस है सॉरी स्टार्टस है और ये इनकी मैक्सिमम जो हाइट है वो पैंसठ सौ फीट तक होती है इसे कम ही रहते हैं और इनमें भी तीन तरह के जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्मेशन होती है स्टेटस स्टेटोक्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेस स्ट्रेटस इनमें से कुछ जो है उनकी फर्दर तफसी हम देखते हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से और आप देखेंगे हर तरह के जो क्लाउड की क्लासेस हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ सरफेस है ये और ये आप देखेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट स्ट्रेट ऑफ कोमोलस है ये सिर्फ जो है वो कोमोलस है फेयर वेदर को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे चले जाएं तो जो ये है एल्टो स्ट्रेटस है और थोड़ा सा ऊपर चले जाएं आप इनकी फॉर्मेशन ज़रा देखें कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है एक दूसरे से सारो स्ट्रेटस से आ जाते हैं साइरस आ जाते हैं और कुमुलो कुमुलो निम्बस जो है वो आप देख सकते हैं ये वहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है जहाँ पे क्लेयर्स का ही और फिर जब इनमें दूसरे ये कि थंडर स्टॉम जो है जहाँ पे अक्कर होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं इन जो तफसी अगर हम देखें तो सायरस जो है ये देखें सायरस और सायर स्ट्रेटस इनको ज़रा देखें और ये एक्चुअल स्काई की और क्लाउड्स की जो फोटो वो यहाँ पे दिखाई दिखाई गई है और ये मोस्ट कॉमनली आपको नजर आएंगे क्लियर स्काई में और क्लियर वेदर को रिप्रेजेंट करते हैं ये थिन है आपस में और इनकी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती और ज़्यादातर ये फरों की फॉर्म में नज़र आते हैं ठीक हो गया और जैसे कि मैंने बताया कि जब साइरस क्लाउड्स हो तो इट मीन्स के वेदर क्लियर है और लेकिन उसका मतलब ये होता है ये भी होता है कि आइंदा कुछ टाइम में जो है वो रेनफॉल जो है वो आकर हो सकती है या मैं इसे रिएटेड करता हूँ कि प्रेसिपटेशन आकर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन लोकल क्लाइंट वेदर कंडीशन एंड ठीक हो गया 
नेक्स्ट जो टाइम है वो स्ट्रेटस की है स्ट्रेटस क्लाउड जो है ये आप देख सकते हैं अगर पीछे चले तो यहाँ पे ये देखें स्टेटस ये एक लेयर की सूरत में होते हैं कॉन्टीन्यूस लेयर लेकिन ज्यादा थिक नहीं होते ये जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक हो गया और कॉन्टीन्यूस लेयर यूनिफॉर्म स्मूथ है ग्रेस कलर होते हैं और ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होते तो इट मीनस के थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं यहाँ पे स्टेटस में जैसे कि मैंने बताया कि इनकी मैक्सिम हाइट सिक्सटी फीट थी ठीक और उसके बाद ये कि ये जितना एक एरिया के ऊपर होंगे तो ये कंटिन्यूस इनकी एक लेयर होगी यूनिफॉर्म लेयर होगी तो इसलिए ये डायरेक्ट सनलाइट को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और ये काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं फोक के साथ और यानी कि वो फोक जो कि जमीन के ऊपर नहीं पहुंचती ठीक हो गया थिक ब्लैंकेट्स ऑफ क्लाउड विच प्रोड्यूस लाइट रेनफॉल और इनकी वजह से जो रेनफॉल है वो कम होती है उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है और ड्यूरेशन का जो है उसका मजा नहीं है लेकिन ड्यूरेशन भी हो सकता है कि कम हो सकता है ठीक और अमाउंट जो है और रेनफॉल की वजह से कम होता है टाइप क्यूमलस है तो इनकी ये तीन जो मेजर कैटेगरीज हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है एक साइरस में दूसरा मिडल वाला जो है और तीसरा स्टेटस है और नेक्स्ट जो है वो क्यूमलस आप बता रहे हैं क्यूमलस ये वाला जो वर्टिकल हाइट क्लाउड विद वर्टिकल डेवलपमेंट और क्यूमलस क्लाउड्स हैं आप देख सकते हैं ठीक और इनमें यह है कि फ्लफी है और वाइट कलर में ब्राइट कलर में नजर आते हैं और जबकि इनमें जो बॉटम है नस्बता फ्लैट है यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे शो किया गया है बॉटम इनका फ्लैट है तो इनकी डेवलपमेंट ऊपर की तरफ होती है और ज्यादातर तब होती है कि जब वॉर्म एयर जो एक पैक है या पार्सल है वो कोल्ड एयर में से ऊपर की तरफ मूव करता है तो तब जो है वो कोमल क्लाउड जो है वो इंफॉर्मेशन होती है अगर तो ये सारे जो क्लाउड हैं कोमलस क्लाउड ये वाइट है विट मीन्स के जो क्लाइमेट है जो वेदर है वो क्लियर है उस पर बिल्कुल क्लियर है देर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती लेकिन उस सूरत में कि अगर ये बॉटम से कलर चेंज होना शुरू हो जाए डार्क होना शुरू हो जाए जिसको बोलते हैं ब्लैक या डार्क ग्रे हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि कोई जो वेदर इवेंट है वो पक्का होने वाला है तो क्लाउड्स में नेक्स्ट जो है वो निम्बो कोमलस है निम्बो कोमलस क्लाउड ये भी कोमलस क्लाउड की ही एक टाइप है और खास कर ये उन एरियाज में होते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और खौफनाक दिखाई देते हैं इनका कलर डार्क होता है उन एरियाज में ज़्यादा अफजार होते हैं जहाँ पे थंडर स्टॉम्स आते हैं ये हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया इस साइड में या फिर आप अमेरिकन जो रीजन हैं वहाँ पे ये नीमो कोमलस क्लाउड्स हैं वो नजर आ सकते हैं और इनका जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है सही हो गया और ज़्यादा एरिया भी फैले होते हैं गहरे होते हैं और ज़्यादातर जो थंडर स्टॉम्स हैं वो उनका पेश कर होते हैं और जबकि इनकी जो हाइट है वो 11 माइल्स तक जा सकती है और जबकि मैक्सिमम मैक्मम को वाटर जो है वो होल्ड कर सकते हैं ठीक है जी द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एयर इवेंट और एयर जो है ये मास है ऑफ ए लार्ज बॉडी जिसका के विदनेस उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा है यह पार्सल आप कह सकते हैं पार्सल ऑफ एयर जिसका अंदर जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म होता है और ह्यूमिडिटी भी यूनिफॉर्म होती है ठीक है अब एयर मास जो है कंट्रोल दैक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड स्टेबिलिटी ये मतलब कुछ इस तरह से है कि ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि इंटर रिलेटेड है और इसी इंटर रिलेशन की वजह से एक डायनमिक सिस्टम बनाते हैं जो कि नेक्स्ट पढ़ेंगे इन और नेक्स्ट एज लोकेशन रिलेटेड टू सोर्स रीजन ऑफ एयर मासज इन पार्ट वेरिएशन ऑफ डे टू डे वेदर इन लॉन्ग टर्म टाइम प्लेस मीन्स के जहाँ से एयर का जो एक पूरा जिसे कह सकते हैं कि एक सिस्टम आ रहा होता है तो वो उससे आपका जो रीजन है वो कहाँ पे लाइक कर रहा है तो उस पर फिर डिपेंड करता है कि आपके एरिए में जो वेदर की जो है वो सिचुएशन क्या होगी 
क्लाइमेट की सिचुएशन क्या होगी या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो आपका एटमोसफेयर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी नेचर क्या होगी जैसे कि जो मॉनसून रेनफॉल्स हैं वो यकम जुलाई से नॉर्मली हमारे यहाँ पे स्टार्ट होती है लेकिन जून से ये बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होती हैं वहाँ से राइस करती हैं और वहाँ पे जो सब्सिक्वेंट एरियाज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इसमें बांग्लादेश आ जाता है और ईस्टर्न इंडियन रीजन आ जाते हैं फिर वहाँ से चलते चलते एक माह के मुसाफत के बाद जुलाई से यहाँ पे हमारे एरिया में बारिशें शुरू हो जाती हैं ठीक हो गया और दूसरा जो सिस्टम है वो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं जो कि ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं और ये विंटर सीजन में इनका जो है वो फ्लो होता है और इस इनकी वजह से जो रेनफॉल है वो ज़्यादातर विंटर मंथ्स में इनका जो टाइम है वो दिसंबर से लेकर मार्च तक है और ज़्यादातर बलूचिस्तान के एरियाज में होते हैं और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं या अब या हिली एरियाज हैं वहाँ पे माउंटेनियस एरियाज में रेनफॉल आपका होती है ठीक हो गया तो जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज से यहाँ पे जो रेनफॉल है हमारे मैदानी इलाकों में बहुत कम होती है तो इस वजह से ये दो फिनमिन आपको मेरे ख्याल से अच्छे अंदाज में आप समझ सकते हैं कि जो लोकेशन है वो कैसे मैटर करती है कि अगर आप जहाँ से जो ये मास है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो क्या आपके एरिया में रेनफॉल या प्रेसिपेशन या वेदर इवेंट भी अगर होगा या नहीं होगा अगर होगा तो उसमें नेचर क्या होगी इस तरह से और इस ही ये जो एयर है ये जो फ्लो करती है और जो इंटरल डायरेक्शन में तो उसको हम बोलते हैं ये विंड है ठीक और एयर को हम उसी सूरत में महसूस कर सकते हैं कि जब ये फ्लो कर रही हो विंड की सूरत में यानी कि हम विंड को महसूस कर सकते हैं और एयर फ्लो क्यों करती है ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या या प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो दो लोकेशन है उनके रेफरेंस से अगर प्रेशर उनके आपस में प्रेशर को चेक किया जाए तो अगर प्रेशर एक जगह पे कम होगा तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी ठीक हो गया और फिर के सिर्फ तार के साथ जो है वो एयर विंड ब्लो करेगी या एयर फ्लो करना शुरू करेगी एयर की वेलोसिटी क्या होगी वो डिपेंड करता है कि प्रेशर रेडियंट कितना है और जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतने ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी और ज़्यादातर जो हाई वेलोसिटी की इवेंट्स हैं वो यूरोप और खासकर अमेरिका में फ्लो करती हैं हमारे रीजन्स में खासकर एशिया के अंदर ही बहुत कम है जो एवरेज विंड वेलोसिटी है और इसका भी इसके अलावा ये कि द विंड ब्रिंग्स विद इट द टेम्परेचर ऑफ द एरिया इट इज़ कमिंग फ्राम देर फॉर ए हाई प्रेशर इन ए वार्म रीजन विल मेक द टेम्परेचर इन द लो प्रेशर एरिया हाई तो बाद ऐसे भी होता है कि आप एक जिस एरिए में है वहाँ पर विंटर सीजन है लेकिन विंड्स का एक ऐसा सिस्टम आता है जो कि एक ऐसे एरिए से फ्लो करता है जो कि वार्म एरिया है तो वहाँ से जो चूँकि वार्म एयर जो टेम्परेचर है वहाँ का वो यहाँ पे ले आती है और कुछ टाइम के लिए जो कोल एरियाज हैं वहाँ पे भी हीट जो है बढ़ जाती है और टेम्परेचर जो है राइज कर जाता है और जैसे कि देखें कि खासकर जो नॉर्दर्न हेमस्फेयर के जो एरियाज हैं और जो साउदर्न हेमस्फेयर के एरियाज हैं वहाँ पे टेम्परेचर की जो है वो सीजन जो है वो अपोजिटली अपर होते हैं हम चूँकि नॉर्दर्न हेमस्फेयर में आते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है और वो सदर्न हेमस्फेयर में आता है हेमस्फेयर में आता है तो जब दिसंबर में हमारे यहाँ पे विंटर है तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ समर है और हमारे जून में समर है तो वहाँ जून में विंटर सीजन चल रहा होता है ठीक तो इस तरह अपोजिट जो वेदर एटमोसफेरिक नेचर है एटमोसफेरिक नेचर है या वेदर पैटर्न है उन में से अगर एयर जो है वो या विंड जो है वो ट्रांसफर होती है दूसरे रीजन में तो फिर ये इफेक्ट जो है आप देख सकते हैं और विंड चिल एक अदर फिनोमिना है विच इज इज द इफेक्ट ऑफ विंड मेकिंग इट फील कोल्डर देन इट इज इट एक्चुअली इज अब चूंकि एयर के अंदर कुछ मॉइस्चर भी होते हैं तो इसलिए जब वो 
एयर फ्लो करती है तो उस सूरत में फिर उससे जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो महसूस होता है और इसके अलावा ये कि एज द विंड स्पीड इंक्रीज एयर इज मूविंग मोर क्विकली एंड देयर फॉर रिमूव्स वार्म एयर देयर फॉर मेकिंग इट सीन कोल्डर देन द एक्चुअल टेंपरेचर सो दूसरा फिर हमें ये है कि एक तो ये उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं दूसरा ये कि जो वार्म एयर है उसको वार्म एयर के ऊपर राइज होना शुरू हो जाती है और उसकी जगह जो है वो कोल्ड एयर रहती है तो इसको जो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस है तो इसकी वजह से भी जो कोल्ड एयर है वो यूज करती है सो ये आज के जो लेक्चर है उसके कॉन्फ्रेंस है वो हमने अलहमदिल्ला मुकम्मल कर लिए और थैंक यू वेरी मच और लेकिन जाने से पहले ये आपको एक फैरम की जो का जो फरमान है वो मैं आपकी नज़र से ज़रूर गुजारना चाहता हूँ जिसने मुझ पर एक बार जरूर भेजा तरस पर दस बार रहेगा सो इसको जहन में रखें कि एक शहर भी भी नबी वसलम के खिदमत में हाजिर हुए कि नबी वसलम में जो दुआ करूँ उसमें कितना पढ़ दुरुशरीफ पढ़ो और कितना जो है वो दुआ करूँ तो वो पूछता गया एक हिस्सा दो हिस्सा पूछते पूछते तीन हिस्से तो इस तरह फाइनली ये नबी वसलम का हुक्म था उनके लिए कि आपको तीन हिस्से मुझ पर दुलूद भेजा करें और एक हिस्सा जो अपने लिए दुआ किया करें ठीक है इसके और भी बहुत सारे फ़वाद हैं बहुत सारे ऐसे वाक़ात भी हैं और के जिससे दुरुशी पढ़ने से लोगों की बहुत सारी मुश्किल जो है अल्लाह तला ने दूर फरमा दी और इसके अलावा ये भी किया करना चाहते हैं कि नबी वसलम का पूरा वाक में जरूरत है तो उसमें तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप नबी वसलम को दुरुशरीफ पढ़ें इसके अलावा ये कि दुरुशरीफ जो भी बंदा पढ़ता है तो फिश्तों की एक जमात है जो अल्लाह तला ने लगाई हुई है तो उनकी ड्यूटी ये है कि वो देखते हैं कि दुनिया के किसी भी रीजन में जो लोग नबीम की दुरुशरीफ पढ़ते हैं वहाँ से दुरुशरीफ नबीम की ज़्यादा पहुँचाते हैं कैसे पहुँचाते हैं ये अल्लाह भी कर सकता है लेकिन उन नबीम की ज़्यादा पहुँचाया जाता है तब पेश किया जाता है इसलिए और इसके अलावा भी क्या अगर हमें नबीम से मोहब्बत का तकाजा यह है कि आप दुरुशरीफ पढ़ें तो इसलिए जब भी आपको टाइम मिले चलते हुए सफ़र करते हुए आते जाते बैठे दोस्तों में तो जब भी आपको फुर्सत के अवकात पे मौका मिले याद आए तो जब से सुनते जरूर शुक्रिया असल